ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ വിത്ത് ആഷിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോണത് വീഡിയോയിൽ കിടക്കണേലും മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെല്ലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ പേപ്പറാണ് ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അതായത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് പോലെ കുറച്ചൊരു ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ബുക്കായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൽ ഞാനിവിടെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മെർമേഡില്ലേ മത്സ്യകന്യക അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാലിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഇത്രയും ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്ലൂ ഗൺ കയ്യിലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ലൈനിൽ കൂടിയും ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ലൈനിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പകുതി വരെ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വാട്ടർ കളറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴേക്ക് വരും തോറും റെഡ് കളറിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ റെഡും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് നല്ല ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാലിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്ലൂ കളർ പെയിൻ്റ് ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യെല്ലോയിൽ ബ്ലൂ കളർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അതൊരു ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ ഡിസൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവിടെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ആക്രിലിക് പൗഡറാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പഞ്ചോ കോട്ടണോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ഒരു തിളക്കം കിട്ടും നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലൂവിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൾട്ടി കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമു
അതുപോലെ ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വീട്ടിൽ പേപ്പർ റോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ വീഡിയോസിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്